Salam sahabat GKPS TV yang tercinta, salam sehat, salam tangguh, salam penuh harapan di dalam Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya saat kami mendengarkan firmanmu, biarlah firman itu akan lebih meneguhkan dan mengokohkan kami sebagai pelaku firman Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang tercinta dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca Amsal Fasal yang ke-24 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian, Kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sahabat GKPS TV yang tercinta, Amsal adalah kumpulan dari banyak nasihat-nasihat praktis. Sangat sederhana, namun penuh dengan syarat makna, pesan-pesan kehidupan untuk. Mencapai hidup yang lebih baik. Hari ini refleksi daripada Nats Firman Tuhan. Ingin memberikan pesan kuat. Akan eksistensi. Akan keberadaan. Daripada persekutuan. Apakah rumah tangga. Apakah keluarga. Bahkan persekutuan-persekutuan Kristen lainnya. Awetnya satu rumah tangga. Awetnya satu hidup keluarga, bahkan persekutuan-persekutuan lainnya adalah jika ada hikmat di tengah-tengahnya. Kita tahu akhir-akhir ini banyak rumah tangga dan keluarga Kristen justru bukan menjadi teladan, bahkan menjadi batu sandungan, menjadi pusat pemberitaan akan peristiwa dan berita-berita negatif. Yang bukan memuliakan Tuhan, yang bukan membuat kita semakin penuh bahagia, tapi justru semakin merendahkan kualitas kita sebagai keluarga dan rumah tangga di dalam Tuhan. Sahabat GKPS TV yang tercinta, ada banyak persoalan yang terjadi dan menyebabkan hal ini terjadi. Namun ada satu hal, yang oleh penulis Amsal ini perlu menjadi refleksi bagi kita. Hikmat itu tidak berwujud dari dalam diri anggota-anggota rumah tangga dan keluarga serta persekutuan lainnya. Banyak rumah tangga, banyak keluarga, banyak persekutuan, persekutuan yang membiarkan dan melalaikan hikmat bukan menjadi bahan baku yang perlu dalam kehidupan, kehidupan rumah tangga, keluarga, dan persekutuan itu. Akibatnya saat hikmat itu tidak berlangsung dalam diri masing-masing maka banyak persoalan yang muncul. Seiring dengan perjalanan waktu di sana. Maka penulis Amsal mengatakan ibarat membangun rumah. Jikalau rumah itu sudah berdiri. Maka harus juga akan diperlengkapi dengan banyak hal. Bagaimana supaya bangunan itu semakin indah. Namun seindah-indahnya rumah itu. Jikalau tidak ada kekokohan di sana. Maka akan ada virus yang dapat mengancam sewaktu-waktu. Demikianlah hendaknya kita ingat persekutuan rumah tangga, persekutuan keluarga dan persekutuan lainnya dapat terancam oleh karena hal apapun. Jikalau hikmat dalam Tuhan itu tidak ada lagi. Itu sebabnya banyak rumah tangga sudah mulai tidak berkomunikasi, asik dengan pencapaian diri masing-masing. Tidak lagi membangun silaturahmi, tidak lagi membangun hidup yang saling mengasihi. Masing-masing pihak egois dengan profesinya, egois dengan segala macam kesibukannya. Yang akhirnya rumah tangga itu hanya bertemu tetapi sudah kehilangan fondasi yang kuat. Karena itu pada hari ini dalam refleksi firman Tuhan, kiranya penulis kitab Amsal ini ingin mengingatkan kita, 
Jangan sampai melalaikan hikmat itu sendiri. Biarlah hikmat itu akan terus menjadi fondasi yang kuat bagi setiap kita, bagi setiap pribadi dalam mewujudkan, merealisasikan persekutuan rumah tangga, persekutuan keluarga, dan persekutuan persekutuan anak-anak Tuhan lainnya. Tetap berdiri secara kokoh, ditegakkan di dalam Tuhan, dan akan tetap membawa nuansa keteladanan dan juga kedamaian bagi banyak orang. Ancaman dan tantangan akan selalu datang untuk mengganggu, untuk selalu merongrong konsistensi daripada kita semua. Tapi yakin dan percayalah dalam pertolongan hikmat bersama Tuhan, maka kita akan memenangkan setiap cobaan, godaan, atau apapun itu yang dapat membuat kita lemah dan jatuh karenanya. Tuhan menguatkan kita, Tuhan meneguhkan kita, biarlah juga dalam masa-masa perjuangan kita di tengah-tengah pandemi kini, biarlah persekutuan, persekutuan yang ada di gereja, harusnya tetap berdiri kokoh, saling memperhatikan, saling melayani, tidak hanya men, apa, berjuang cara sendiri-sendiri, tapi lupa untuk melihat orang lain di sekitarnya. Inilah pesan dan refleksi daripada firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Jadikanlah persekutuan rumah tangga, persekutuan keluarga, persekutuan-persekutuan anak-anak Tuhan lainnya. Tetap berdiri teguh dan kokoh di dalam hikmat Tuhan. Dengannya maka hidup mengasihi, hidup mencintai, hidup saling melayani, hidup saling memperhatikan akan senantiasa Dapat kami lakukan sebagai pertanda kami adalah persekutuan di dalam Tuhan. Rumah tangga atau keluarga kami adalah rumah tangga dan keluarga yang sungguh-sungguh hidup di dalam sabda Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anggusing Soya, soya, anu, si panu kang ni Anggo seng jahoba, na man ramot kun huta Soya, soya, anu, halat na man jaga Ondos ya lupa, baisa dalah hurja Jamu on dos by Tuhan, ganu pikiran di naik bani Tuhan, torsado ganu pa, say maron dos mahita ganu, say maron dos mahita ganu. Kapek STV